，咱俩长话短说。你的状况我全都了解了，你的现状我也非常清楚。我觉得你并不适合我女儿。阿姨是这样，呃，我知道我高中骗您的事儿，让您对我有所误解。我承认那是我的错。可我想跟您解释，当时是因为我家的处境很不好。你家住在老城区，你父亲身体状况非常不好，自己还开个修车铺。你呢？出卖公司数据，人品很有问题。还我不是因为高中的事情对你有什么偏见，我只是觉得你们分手，对你俩来说都好。虽然你们俩觉得现在相处的很融洽，但是我告诉你，过不了几年，你们就会出现裂痕，然后后悔、吵架、冷战，最后就会分道扬镳。阿姨，我知道您的担心，但请您放心，我,我虽然现在一无所有，但给我一些时间，我一定会有的。我可以照顾林夕一辈子的。如果你是女孩子，林夕是男孩子，我绝对不会管你们的。你懂我的意思吧？我懂，阿姨。我知道您不想让林夕吃苦，我也不想啊。那如果你愿意为他多考虑一点，你跟他提出分手。我向您保证，我现在的处境不会持续太久。阿姨知道你心里现在在想什么，你一定在骂我，所以你别跟我装啊。我没有，阿姨，林夕的外表是你们给的，性格是你们教育的，爱好是你们培养的，我有多喜欢他。我就有多尊重你们。那如果这样的话，咱俩就没什么可聊的了。蒋正涵，如果你还有点自尊心的话，你今天晚上就应该跟他提出分手。你要去哪儿啊？你怎么回来了？你去哪儿？我去出差啊。真是出差吗？怎么了？发生什么了？没什么。你突然要走，我就有点心慌。跟谢平川有一些工作要收尾，大概需要出差一周左右就回来。我们行程特别满，有的时候还在机房工作，信号不太好。嗯，如果你给我发微信或者打电话，我没有回，很正常，我看到就会回你的。嗯，好吗？嗯，那那我等你回来。给你的工资卡。一定要用，听见没有？听见没有？嗯。按时吃饭，早点睡觉，好吗？你不用担心我。倒是你，你要出差那么久，你一定要注意好身体啊。嗯，我很快就回来。宝宝。
，小西，你慢点。上课就心不在焉的，这会儿也是怂头耷拉脑袋的。你是不是打工太累了？我打工不累，我就是担心蒋正涵。他是挺让人担心的。我看了新闻上 ，X V 的人都在调查他，现在网上一边倒的都在骂他，烦死了。我总觉得就不能这样坐以待毙，那我们现在能怎么办？而且他不是出差了吗？什么时候才能回来啊？不知道，小谢，你听我说，我我虽然不知道这句话我该不该说，万一，我只是说万一啊。如果蒋正涵没有办法证明自己清白。你还愿意和他在一起吗？愿意。那如果他无法洗清嫌疑，没有办法在行业立足，还要背负一辈子的骂名呢？就算他被千夫所指，我也会跟他一起承担的。没事儿，嗯。小谢，你放心，不管发生什么事情，我永远永远都会在你身边的。羡慕蒋正涵，也羡慕你。张怀武，他大哥你干嘛？喂。喂，夏姐，大姐我太委屈了，他们诬陷正哥，我在网上骂他们，他们一直骂我。你你是在哭吗？啊？你好好说，你听吗？没关系，就是他们要是都不相信我说的，我还怎么被这个怎么了？别担心。哎，嗯，我跟你俩说啊，给正哥泼脏水的这篇文章，简直就是恶劣至极，空穴来风。啊，我一个人骂他们几百号人，全都给我骂回来了。反正我跟你俩说啊，我给段宁已经打完电话了，现在就差你俩了。咱们应该联合起来给他们骂回去，听懂没有？我懂了。嗯。对了。什么也说了，他的判断是，这是一次有组织的、有节奏的网络黑水。沈文月跟你还有联系吗？我，我俩一直还挺有联系的，挺好的。他现在不是去那交换生了吗？然后过段时间就回来。行啊，老张，你怎么没见你说呢？应该一般般吧。哎，得得得得，这不是正事，赶紧说正事。哎，对对对，哎呀，我怎么提起这个来？跟那个翻边啊？你看，安插奸细，什么卷钱跑路啊？看这个。现在怎么越来越严重了呢？怎么网上那么多骂人的版本，你还不想办法？难怪你打架打不过别人，连骂架都骂不过。你快看看，我有什么办法呀、啊？我只能在这干着急，我。小西啊。要不你打个电话吧，我们都挺担心的。我们能看到的文章，蒋正涵肯定也能看到，他说不定现在正烦着呢。我这一个电话打过去，反而他更心烦了。你刚刚还说不能坐以待毙的，那我们现在怎么办啊？我们骂回去。对，骂回去。耶，走。夏立新，我想张涵不是这样。我在学校门口号召大家签名支持蒋正涵，一上午就已经这么多了。我知道你是好心，但是能不能把这些发帖人的 IP 地址查出来啊？啊，这对我来说很简单啊，你怎么不早说啊？你你来啊！快快快快快快快，快点儿！行吗？怎么样，查出来了吗？这里面百分之七十都是水军，那剩下的百分之三十都是跟风了。你能过来帮我看看吗？我觉得不止吧。
什么情况？不知道，是不是我用了不文明词语啊？怎么着又八？这个好吗？可郑哥人缘不错呀，到底谁跟郑哥有这么大仇？搞定了。他们就是谢谢啊，客气。那怎么办？这样骂人太难。万一郑哥真被他们封杀了，还为你呢。可是郑哥就是个学生，封杀他，我去帮下他们有什么好处啊？他们是想在封杀蒋正涵的同时，小曼，托别人下手。你起来吧，我来。我帮小曼就行了，忙你的吧。你会什么呀，小曼？技术活还是我来吧、哎。你们俩一起来吧，这些我也不懂。段宁，你把我搜集的证据汇总一下发出去。哼，我跟你说话呢。啊？你说什么了？看他们这，我说你把那些汇总一下发出去、啊，发就发呗。发哪儿啊？发哪儿？发哪儿你都不知道是吗？发网上，全网曝光他们。哎呀，好了好了，大家先以我的名义把这条分析帖发到学校内网的论坛上。让同学们都帮忙转发一下吧。哎，你别打游戏了，哎，翻转了，你知道吗？太奇怪了，之前不都实锤了吗？那怎么还还这？什么奇怪的？这明显就是蒋正涵买水晶洗白自己。蒋正涵的技术根本不需要道具代码，他本来实力就很强。是啊，我和蒋正涵是同学，以他的实力来讲，根本不需要干这种事情。喂，秦远，夏林溪是怎么回事啊？他是不是也想尝尝被全网通缉的滋味啊？徐志礼，你碰谁都别碰夏林溪。你醒醒吧，夏林溪是蒋正涵的女朋友，现在她的帖子已经刷到京大论坛的热门榜上了。你现在立刻马上给我黑进去，把所有帖子都给我删干净。我删不完，做不到。你做不到，删不干净。秦远，这点小事你都做不好，一手好牌，你给我打成这个德行。我劝你最好听话。前头黑蒋正涵的帖子，你可做了不少。现在，还轮不到你跟我说做不到。要不然，别怪我翻脸不认人。蒋正涵的技术根本不需要剽窃代码。昨天我调查过了文章的浏览量和微信图片辨识度，和楼主提供的信息完全吻合。XV 公司需要给蒋正涵一个合理的解释。我和蒋正涵是高中同学，他根本不是这种人。这种程度的诬告已经可以判刑了。IT 界最大冤案 ，XV 公司高层全力互动，安排水军黑无辜实习生，蒋正涵不该成为替罪羊。秦月，我本来以为我跟你之间，要不然就是光明磊落的树，要不然就是堂堂正正的爷。因为我觉得一个人，至少要给自己留条底线吧。我没觉得我输了。